ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வையில் இன்று நாம் ஒரு மாபெரும் பண்டிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பண்டிகை என்று சொன்னாலே மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய அண்ணன் தம்பி தங்கை அக்கா மாமா அத்தை சித்தப்பா பெரியப்பா தாத்தா பாட்டி போன்ற சொந்த பந்தங்களுடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு அன்றைய நாளை கழிப்பார்கள் சொந்த பந்தங்களை இணைத்து உறவுகளை வலுப்படுத்தும் ஒரு திருநாள் என்று கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பண்டிகை தின மக்களுக்கு சந்தோஷங்களை அள்ளி கொடுக்கும் ஆம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷமான பண்டிகையான தீபாவளி பண்டிகையை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நாட்டிற்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் ஆயிரக்கணக்கான தொல்லைகளையும் கெடுதல்களையும் கொடுத்து கொடிய மிருகம் போல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நரகாசுரனை அவனுடைய தாயை கொன்று வதம் செய்த நாள்தான் இந்த தீபாவளி திருநாள் நம்மை பிடித்த அரக்கன் மாண்டுவிட்டான் இனி நம் வாழ்க்கையே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று மக்களால் கொண்டாடப்படும் ஒளி திருநாள் தீபாவளி திருநாள் தீபாவளி நாள் என்று மக்கள் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பே அதிகாலையில் எழுந்து உடல் முழுவதும் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து சிறிது நேரம் ஊற வைத்து பின் சீயக்காய் தேய்த்து உடல் குளிர நன்றாக குளித்து விடுவார்கள் குளித்து முடித்தவுடன் கடைகடையாய் ஏறி பார்த்து பார்த்து வாங்கிய தங்களது புத்தாடைகளில் மஞ்சளிட்டு பட்டொளி வீச சந்தோஷமாக உடுத்திக் கொள்வார்கள் புத்தாடை அணிந்தவுடன் இந்த நாளை இனிதே துவங்க தங்கள் குழந்தைகளுக்கும் வந்திருக்கும் சொந்தங்களுக்கும் பக்கத்து வீட்டினருக்கும் இனிப்புகளை வழங்கி தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அதன் பின்னர் காலை உணவாக இட்லி தோசை பொங்கல் பூரி வடை என அன்போடு பரிமாறப்பட்டு உண்டு மகிழ்வார்கள் இந்த நாளில் சிலர் கோவில்களுக்கு சென்று இறைவனின் ஆசி பெற்று வருவார்கள் சிலர் வீட்டிலேயே சொந்தங்களுடன் இறைவனை வழிபடுவார்கள் அதன் பிறகு பெண்கள் மதிய உணவுக்கான வேலையை தொடங்கி விடுவார்கள் ஆம் பார்த்து பார்த்து வாங்கிய இளம் ஆட்டுக்கறியை உப்பு போட்டு நன்றாக கழுவி வேக வைத்து பக்கத்து ஊருக்கே தெரியுமாறு நம் பாரம்பரிய முறைப்படி மனம் மணக்க ஆட்டுக்கறி குழம்பு செய்வார்கள் பின்பு அனைவரும் ஒன்றாக தரையில் அமர்ந்து வாழை இலை போட்டு சாதமிட்டு ஆட்டுக்கறி குழம்பு ஊற்றி அனைவரும் வயிறார சாப்பிடும் போது அதில் ஒரு இனம் உரியாத மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஆகா என்ன ஒரு ஆனந்தம் கறி சாப்பிட்ட மயக்கத்தில் அனைவரும் அப்படியே ஒரு குட்டி தூக்கத்தையும் போடுவார்கள் இந்த குட்டி தூக்கம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சியை தருகிறது அதன் பிறகு அனைவரும் டிவி நிகழ்ச்சியில் மூழ்கி விடுவார்கள் மாலை நேரம் முடிந்து இரவு நேரம் தொடங்கியவுடன் பெண்கள் வீட்டிலும் வீட்டிற்கு வெளியிலும் அழகிய அகல் விளக்குகளை ஏற்றி வீட்டையும் தெருவையும் பட்டொளி வீச அலங்கரிப்பார்கள் இந்த தீபத்தின் பட்டொளி போல் மக்கள் மனதிலும் பட்டொளி வீசும் இரவு வந்த உடனே குழந்தைகள் தங்களை மறந்து புத்தாடைகளோடு வெளியே சென்று கலர் கலராய் பட்டாசுகளை வெடித்து துள்ளி குதிக்கும் மகிழ்ச்சியான அந்த தருணம் எவ்வளவு கோடிகள் கொடுத்தாலும் அதற்கு ஈடாகாது பின்பு மாடியில் அனைவரும் அமர்ந்து வானத்தில் கலர் கலராய் வெடித்து சிதறும் பட்டாசுகளை கண் இமைக்காமல் வானவெடிக்கி பார்த்து மகிழ்வார்கள் இப்படிப்பட்ட பண்டிகை கால சிறப்பம்சத்தை அனுபவிக்காத மக்கள் இந்த உலகில் எவரும் இல்லை இப்படி சந்தோஷமாக பட்டாசு வெடிக்கும் நேரத்தில் அவைகளால் எதிர்பாராத ஆபத்துகளும் நடக்கலாம் அதனால் பட்டாசு வெடிக்கும் போது மிகவும் கவனமாக அவைகளை கையாள வேண்டும் ஒருவேளை தவறுதலாக பட்டாசு வெடித்து கை கால்களில் பட்டுவிட்டால் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தை சுத்தமான தண்ணீரால் நன்கு கழுவ வேண்டும் அதன் பின்னர் உடனே அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று மருத்துவரிடம் முதல் உதவி சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவைப்பட்டால் மருத்துவர் டிடி இன்ஜெக்ஷன் போடுவார் சரி இந்த வருடம் தீபாவளியை உங்கள் உறவினர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாட வெளியூர் செல்பவரா நீங்கள் பேருந்திலோ ரயிலிலோ செல்வதாக இருந்தால் தயவு செய்து உங்கள் சொந்தங்களுக்கு இனிப்புகளையும் புத்தாடைகளையும் மட்டுமே எடுத்து செல்லுங்கள் மறந்தும் கூட வெடிக்கக்கூடிய விபத்தினை ஏற்படுத்தக்கூடிய பட்டாசுகளை உடன் எடுத்து செல்லாதீர்கள் அந்தந்த ஊர்களிலேயே பட்டாசுகளை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதையும் மீறி எடுத்து செல்ல நினைத்தால் உங்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை உறுதி ஆம் தமிழ்நாடு காவல்துறையின் எச்சரிக்கையின்படி ஆபத்தை விளைவிக்கும் பட்டாசுகளை பேருந்திலோ ரயிலிலோ எடுத்து சென்றால் மூன்று வருட சிறை தண்டனையும் மூவாயிரம் ரூபாய் அவதாரமும் விதிக்கப்படும் மேலும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலைகளில் பட்டாசு வெடித்தால் ஆயிரம் ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் பெட்ரோல் பங்க் குடிசை பகுதி மற்றும் மருத்துவமனைக்கு அருகே பட்டாசுகளை வெடிக்க தடை செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த தீபாவளியை உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் சொந்தங்களுடன் இணைந்து பாதுகாப்போடும் மகிழ்ச்சியோடும் பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடுங்கள் 
லூஷ் மோஷன் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களின் இதயம் கணிந்த இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்